ఎవర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెస్ట్ క్లాస్ దిస్ ఇస్ అహమ్మద్ సో ఈ వీడియోలో మనం సీటెట్కి సంబంధించి పేపర్ టూకి సంబంధించి సైన్స్ అండ్ సోషల్ పెడగవి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దామండి సో ఫస్ట్ నేను సైన్స్ డిస్కస్ చేసి తర్వాత లాస్ట్లో మీకు సోషల్ డిస్కస్ చేస్తాను సో మీరు సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల అయితే కనుక వీడియో తప్పకుండా స్కిప్ చేసేయండి లాస్ట్కి వెళ్ళండి సో లాస్ట్లో మీకు సోషల్కి సంబంధించి డూ అండ్ డోంట్ అలాగే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేస్తాను సైన్స్ పెడగోగికి సంబంధించి ఆల్రెడీ డూ అండ్ డోంట్ వీడియో వేసేస్తానండి ఇప్పుడు మాత్రం పెడగోగి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేస్తాను పెడ సైన్స్ పెడగోగికి సంబంధించి డూ అండ్ డోంట్ వీడియో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను సో సోషల్ వాళ్ళకి ఇదే వీడియోలో లాస్ట్లో సోషల్ పెడగోగి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అలాగే డూ అండ్ డూ డూ అండ్ డోంట్కి సంబంధించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను మీరు లాస్ట్లో అయితే చూడండి ఈ వీడియో లాస్ట్లో సో సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి గుడ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బీ ట్రూ టు ద చైల్డ్ ఇంపైల్స్ దట్ సైన్స్ వీ టీచ్ షుడ్ సో ఇక్కడ ఒక మంచి సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ జరగాలి సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఎప్పుడు గుడ్ ఉంటుందండి ఎప్పుడు గుడ్గా మనం ఇవ్వగలం ట్రూ టు చైల్డ్ ట్రూ టు చైల్డ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక విద్యార్థికి ట్రూగా ఇవ్వగలిగే ఇవ్వగలగాలి అంటే మనం సైన్స్ని ఏ విధంగా బోధించాలి అని చెప్పి మనకి కూడా క్వశ్చన్ అడిగారు సో క్వశ్చనే చాలా కన్ఫ్యూషన్గా అడిగాడు చూడండి గుడ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బీ ట్రూ టు చైల్డ్ అంట ఇంపాయిన్స్ డెట్ సార్ సైన్స్ విత్ టీచర్ ఎప్పుడు ఒక సైన్స్ అనేది ఒక గుడ్ సైన్స్ టీచర్గా మనం పిల్లవాడికి సైన్స్ని అందించగలము అంటే ఎప్పుడండి రిలేట్ టు ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ సో స్టూడెంట్ యొక్క ఎన్వైర్న్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని లెసన్స్ చెప్పినప్పుడు లేదా కన్వే ఏ సిగ్నిఫికెంట్ యాక్సెస్ ఆఫ్ సైన్స్ కంటెంట్ సైన్స్ కంటెంట్ని యథావిధిగా బోధించినప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కంటెంట్ని బోధించినప్పుడు అలాగే బీ అండర్స్టాండబుల్ టు ది చైల్డ్ ఏంటంటే ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ అర్థం చేసుకోండి ఏంటి చైల్డ్ని మనం అర్థం చేసుకుని లెసన్ని బోధించినప్పుడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చూడండి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఎంగేజ్ ది చైల్డ్ ఇన్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ ఏంటండి ఎంగేజ్ ది చైల్డ్ ఇన్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ స్కిల్ సో ఒక సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది గుడ్గా జరగాలి సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ప్రతిది కూడా ఒక ట్రూ రిలేటబుల్లో చైల్డ్ అక్వైర్ చేసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలండి పిల్లవాడిని ఏం చేయాలి ఎప్పుడు మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎంగేజ్ చేయాలి ఎంగేజ్ ది చైల్డ్ ఇన్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ స్కిల్ సైన్స్లో ఎప్పుడు ఏం చేయాలండి పిల్లవాడిని ఎంగేజ్ చేయాలి ఇదేంటి ఒక పాజిటివ్ వర్డ్ అనమాట సో సైన్స్ చేసే ప్రతి ప్రాక్టికల్ కావచ్చు ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ కావచ్చు ప్రతి దాంట్లో కూడా ఏంటి పిల్లవాడిలో మనం ప్రాసెస్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేస్తాం ప్రాసెస్ స్కిల్స్ ఎప్పుడైతే మనం ఎంగేజ్ చేస్తూ లెర్నింగ్లో భాగంగా డెవలప్ చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా పిల్లవాడికి ఏంటంటే గుడ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అయితే అందుతుంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మనకి కూడా కరెక్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏంటండి నాట్ అడిగాడు చూడండి నాట్ నాట్ ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండి సో అప్పర్ ప్రైమరీ స్టేజ్లో అంటే సిక్స్ టు ఎయిత్ క్లాస్ సిక్స్ టు ఎయిత్ క్లాస్ లెవెల్లో అప్పర్ ప్రైమరీ స్టేజ్లో సైన్స్కి సంబంధించి కింద వాటిలో ఏది ఆబ్జెక్టివ్ కాదని అక్కడ అడిగారు డెవలపింగ్ క్వశ్చనింగ్ అండ్ ఎంక్వైరీ స్కిల్స్ ఇది ఆబ్జెక్టివే అలాగే ప్రాసెస్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయడం ఇందాక పైన డిస్కస్ చేస్తాం సో అలాగే ఎంక్వైరీ సైంటిఫిక్ లిటరసీ సైంటిఫిక్ లిటరసీ సైంటిఫిక్ సంబంధించి కొన్ని లిటరసీ ఉంది కదండి మనకు సైన్స్కి సంబంధించి కొన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి సైన్స్లో కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ వాటిని డెవలప్ చేయడం కావచ్చు ప్రాసెస్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయడం కావచ్చు ఎంక్వైరీ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం కావచ్చు ఇవన్నీ ఏంటి సైన్స్కి సంబంధించి ఎయిమ్స్ అనమాట మరి కానిది ఏంటండి కానిది ఏంటి మనకి ఇక్కడ కానిది ఏంటంటే ఆప్షన్ టూ టెక్నికల్ టెక్నాలజికల్ స్కిల్స్ టెక్నాలజికల్ స్కిల్స్ అనేవి మనకి రాదు సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఎ నాట్ ఏ డిజైర్ ఆబ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ మళ్ళీ అప్పర్ ప్రైమరీ స్టేజ్కి సంబంధించి సైన్స్ని బోధించడంలో కింది వాటిలో ఏది ఆబ్జెక్టివ్ కాదని మళ్ళీ ఇంకోటి అడిగడండి ఇక్కడ సో టు అక్వైర్ ఎసెన్షియల్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ ఇది ఆబ్జెక్టివే అలాగే సైంటిఫిక్ సైంటిఫిక్ లిటరసీని డెవలప్ చేయడం కూడా ఆబ్జెక్టివే అలాగే టు డెవలప్ ర్యాషనల్ థింకింగ్ ర్యాషనల్ థింకింగ్ని
ఆబ్జెక్టివ్ కాదు ఇది అంటే ఒక నెగిటివ్ అనమాట ఏంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ టెస్ట్లు మార్కులు ఇవన్నీ ఏంటంటే నెగిటివ్ అండి తప్పకుండా వీడియో లైక్ చేయండి ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసి తప్పకుండా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే తప్పకుండా చేయండి దీని తర్వాత మన తెలంగాణ టెట్ ఏపీ టెట్ డిఎస్సి ఏపీ అలాగే తెలంగాణ టెట్ డిఎస్ సంబంధించి ప్రిపరేషన్ టిప్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో తప్పకుండా మీరు ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి క్లాసెస్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి మన యాప్లో మీరు స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా జాయిన్ అవ్వండి జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్టివ్ కానిది ఏంటండి మనకి టు పెర్ఫామ్ బెటర్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అనేది ఆబ్జెక్టివ్ కాదు అలాగే అక్వైరింగ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేది కూడా ఆబ్జెక్టివ్ కాదనమాట ఇవన్నీ ఆబ్జెక్టివ్స్ క్వశ్చనింగ్స్ ఎంక్వైరీ స్కిల్స్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయడం అలాగే సైంటిఫిక్ లిటరసీని డెవలప్ చేయడం రాషనల్ థింకింగ్ డెవలప్ చేయడం ఇవన్నీ ఆబ్జెక్టివ్స్లోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ చూడండి నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్ వర్క్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ రికమెండ్ దట్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అట్ అప్పర్ ప్రైమరీ లెవెల్ సో అప్పర్ ప్రైమరీ లెవెల్లో హై స్కూల్లో సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఏ విధంగా జరగాలి దేని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అని చెప్పి మనకి ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ చెప్తుంది చూడండి ఆప్షన్స్ ఇదేనండి ఫస్ట్ ఆప్షనే కరెక్ట్ హెల్పింగ్ ద స్టూడెంట్ టు కనెక్ట్ క్లాస్ రూమ్ లెర్నింగ్ టు లైఫ్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ టీచింగ్ అనేది చేయాలని చెప్పి ఎన్సిఎఫ్ చెప్తుంది ఇది అనమాట ఇది మనకి ఇది స్టాండర్డ్స్ యూజ్ చేయడం మినిమైజ్ చేయడం వాల్యూస్ నాలెడ్జ్ ప్రమోట్ చేయడం ఇదంతా కాదు ఏంటంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ సైన్స్కి సంబంధించి ప్రాక్టికల్స్ కావచ్చు ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు ఇవ్వాలని చెప్పి ఎన్సిఎఫ్ చెప్తుంది ఆప్షన్ వన్ అంతా కరెక్ట్ చూడండి ద టాపిక్ సెపరేషన్ ఆఫ్ సబ్టెన్సెస్ ఇక్కడ మనకి క్లాస్ సిక్స్త్ ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్లో సెపరేషన్ ఆఫ్ సబ్టెన్సెస్ అని ఒక టాపిక్ ఉందనమాట సో ఆ టాపిక్ అనేది ఏంటంటే ఏ విధంగా మీరు బోధించగలరు ఒక సైన్స్ టీచర్గా ఎఫెక్టివ్గా బోధించాలి ఈ టాపిక్ని ఏ విధంగా బోధిస్తారు అని చెప్పి మేము క్వశ్చన్ అడిగారు సో ఈ విధంగా క్లాస్ రూమ్ అప్లైడ్లో మనకు వస్తాయి క్వశ్చన్స్ అనేవి చూడండి తప్పకుండా డూ అండ్ డోంట్ వీడియో చూడండి అండి సైన్స్ పెద పెడగోజుకి సంబంధించి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది సో వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వకపోతే సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్ డెప్త్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం అనేది ఒక నెగిటివ్ అండి సో అలాగే యూజింగ్ గుడ్ హోమ్ అసెస్మెంట్ ఇవ్వడం డిస్కషన్స్ ఇక్కడ మనం డిస్కషన్ ఎలా పెడతాం సపరేషన్ అన్నట్టు కదా చూడండి టాపిక్ సపరేషన్ ఆఫ్ సబ్టెన్సెస్ అంటే ముందు ఏం చేయాలంటే పిల్లవాడికి హ్యాండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ ఇవ్వాలి ఏంటి ఏవైనా కొన్ని మెటీరియల్స్ ఇచ్చి పిల్లవాడిని సపరేట్ చేయమని చెప్పాలి సో ఇది చాలా మంచి యాక్టివిటీ అనమాట ఈ లెసన్కి సంబంధించి హ్యాండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ అనేది చాలా పాజిటివ్ వర్డ్ సో పిల్లవాడికి ఏదైనా మెటీరియల్ ఇచ్చి ఈ మెటీరియల్ ఆ మెటీరియల్ సపరేట్ చేయండి అని మనం చెప్తాం కదా హ్యాండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీ ద్వారా ఇలా ఈ టాపిక్ని మంచిగా టీచ్ చేయొచ్చు మనం సో ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ద టెన్ కాన్స్టిట్యూజం అండి కాన్స్టిట్యూజంకి సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్కి మధ్య మీనింగ్ ఏంటి అని మనకి క్వశ్చన్ అడిగాడు సో దీనికి మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ సైన్స్ అండి కాన్స్టిట్యూ విజన్కి సైన్స్కి మధ్య ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం కాన్స్టిట్యూ విజన్ని సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో తీసుకొస్తామో అప్పుడు పిల్లవాడు చాలా యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు సైన్స్ సంబంధించి నేర్చుకునే ఒక ప్రాసెస్లో పిల్లవాడు యాక్టివ్గా ఉంటాడండి సో ఆప్షన్ టూ అనేది మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి విచ్ ప్రాసెస్ స్కిల్స్ క్యాన్ బి ప్రమోటెడ్ త్రూ ద అబో యాక్టివిటీ సో మనకి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ అబో యాక్టివిటీ అనే కాదు ఏదైనా ఒక కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఇస్తున్నప్పుడు పిల్లవాడు ఏ విధంగా చేస్తాడు ఒక యాక్టివిటీని ల్యాబ్ యాక్టివిటీని క్లాస్ రూమ్లో ఇవ్వడం ద్వారా పిల్లవాళ్ళలో ఏ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయండి అబ్జర్వేషన్ ఇన్ఫ్లెన్స్ అండ్ మెజర్మెంట్ స్కిల్స్ అనే మనకి పిల్లవాళ్ళు అయితే డెవలప్ అవుతారు సో ఇక్కడతో సైన్స్ పెడగోగికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి కంప్లీట్ అయితే అయ్యాయి సో సైన్స్ పెడగోగి అంతా ఎలా ఉంటుందండి మొత్తం దీని చుట్టూ తిరుగుతుంది అండి డూ అండ్ డోంట్ అలాగే పాజిటివ్ నెగిటివ్ సంబంధించి చాలా మీరు ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు ఆ వీడియో చూడండి ఆ వీడియో చూసిన వాళ్ళు తప్పకుండా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి సైన్స్ పెడగోగికి సంబంధించి మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుండి మనకి షార్ట్స్ అయితే స్టార్ట్ అయింది షార్ట్స్కి సంబంధించి సో డోంట్ అంటే ఏంటంటే చేయకూడదని డూ అంటే చేయాల్సి అనమాట
ఈజీ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ని బేస్ చేసుకుని టీచింగ్ చేయడం లేదా ఒక సపోర్ట్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ సపోర్ట్ ఇస్తూ టీచ్ చేయడం అనేది సో అలాగే ఎంపసైజింగ్ అసైన్మెంట్ కోసమే టీచింగ్ అనేది ఉండాలి డిసిప్లిన్ పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి క్లాస్ రూమ్ లో సో నెంబర్ ఆఫ్ టెస్టర్స్ పెట్టడం సో ఇవన్నీ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం సో ఇవన్నీ ఎందులోకి వస్తాయండి మనకి నెగిటివ్ అనమాట ఒక సోషల్ టీచర్ చేయకూడదు డోంట్ అనమాట సో మరి అయితే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలండి డూ ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఆప్షన్స్ అండి లైక్ మనకి కాన్షియస్ట్ విజన్ చేయాలండి పిల్లవాడి యొక్క మొత్తం ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ అనేది మీరు నిర్మించాల్సి ఉంటుంది అలాగే టీచర్ అనేవాడు ఒక ఫెసిలేటర్గా ఉండాలి ఏంటి టీచర్ అనేవాడు ఎప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో ఒక ఫెసిలేటర్గా అయితే ఉండాలి అలాగే ఫ్రీడమ్ టు లెర్న్ అండ్ పార్టిసిపేట్ అండి స్టూడెంట్కి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలండి పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ప్రతి యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అంతేగాని పెన్ డ్రాప్ సైలెంట్ డిసిప్లిన్ అయితే చేయకూడదు అలాగే కనెక్ట్ ది నాలెడ్జ్ టు లైఫ్ అవుట్ సైడ్ ది స్కూల్ అండి సో పిల్లవాడికి ఎప్పుడు కూడా మీరు చెప్పే ప్రతి లెసన్ కూడా ఎలా ఉండాలంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ చెప్పాలి అలాగే నో రోడ్ లెర్నింగ్ సో బట్టి పట్టించకూడదు పిల్లవాడిని ఏంటంటే బట్టి అయితే పట్టించకూడదు సో అందుకు నో రోడ్ లెర్నింగ్ అనమాట ఎన్రేసింగ్ కరికులం సో దట్ ఇట్ గోస్ బిహైండ్ ది టెక్స్ట్ బుక్స్ అండి సో ఎప్పుడు కూడా గోస్ బిహైండ్ టెక్స్ట్ బుక్ గోస్ బిహైండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటే ఏంటండి సో టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పకుండా మీరు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్కూల్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ మీరు పిల్లవాడికి లెసన్స్ అయితే టీచ్ చేయాలి సో ఇవన్నీ ఏంటి మీరు చేయవలసింది అనమాట పాజిటివ్ వర్డ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి అలాగే పిల్లవాడికి టీచింగ్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ మస్ట్ అడాప్ట్ మెథడ్స్ సో పిల్లవాడికి మీరు సోషల్ సైన్సెస్ ని టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు పిల్లవాళ్ళు ఏం డెవలప్ అవ్వాలి క్రియేటివిటీ డెవలప్ అవ్వాలి సో ఎస్ఎస్టిక్స్ డెవలప్ అవ్వాలి ఇమాజినేషన్ పవర్ అనేది డెవలప్ అవ్వాలి ముఖ్యంగా ఈ మెథడ్స్ లో సోషల్ సైన్సెస్ టీచింగ్ బోధన చేయాలి ఏంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ డ్రామాస్ వేయించడం డెమాన్స్ట్రేషన్ అలాగే రోల్ ప్లే సో ఈ మూడట్లో కూడా ఈ త్రీ మెథడ్స్ అనేవి మాక్సిమం ఒక సోషల్ టీచరు తమ క్లాస్ రూమ్ లో అయితే ఏంటంటే ఫాలో అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే పిల్లలకి ఎక్స్ప్లోరింగ్ చేయించడం క్వశ్చనింగ్ వేయించడం అలాగే సోషల్ కల్చర్ ఇంటర్ రిలేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసే విధంగా టీచింగ్ చేయడం అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంట్రడ్యూస్ ద స్టూడెంట్స్ టు డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ డేటా అండి ఎక్కువ డేటా కలెక్టింగ్ చేయించడం సర్వేస్ చేయించడం అనేది మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే అట్ ది స్టేజ్ సోషల్ సైన్సెస్ విల్ ఇంక్లూడ్ సో అలాగే ప్రతిదీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలండి నేను హిస్టరీ చెప్తున్నానంటే కేవలం హిస్టరీ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను ఎకనామిక్స్ చెప్తున్నానంటే ఎకనామిక్స్ అని కాకుండా ఇవి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ బ్రాంచెస్ అన్ని ఒక దాంతో ఒకటి ఇంక్లూడ్ చేసి ఈ బ్రాంచెస్ అన్ని ఒక దాంతో ఒకటి ఇంక్లూడ్ చేసి నెక్స్ట్ వాళ్ళు డిగ్రీ ఇంటర్ లెవెల్లో సోషాలజీ ఉందంటే సైకాలజీ ఉందంటే ఇదంతా డిగ్రీ కామర్స్ ఇవన్నీ డిగ్రీ ఇంటర్ లెవెల్లో వస్తాయి కదా సో అవి కూడా ఈ సిక్స్త్ టు సెవెంత్ సిక్స్త్ టు ఎయిత్ క్లాస్ లో ఏమైనా టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని కూడా పిల్లవాడికి ఈ వీటితో కలిపే బోధించాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో అది సేమ్ ఇందాక డిస్కషన్ సో ఇక్కడతో అయిపోయింది ఇది స్మాల్ డూ అండ్ డోంట్ కి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ట్రాగా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట క్వశ్చన్ చూడండి అట్ ద అప్పర్ ప్రైమరీ స్టేజ్ సోషల్ సైన్సెస్ అంప్రసైజ్ సో మనకి ఇక్కడ అప్పర్ ప్రైమరీ స్టేజ్ అంటే ఏంటండి ఆరు నుండి ఎనిమిది తరగతి వరకు సోషల్ సైన్సెస్ లో భాగంగా మనం పిల్లవాడికి ఏం నేర్పిస్తామండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ ఉంది జియోగ్రఫీ నేర్పిస్తాం హిస్టరీ పొలిటికల్ సైన్స్ అలాగే ఎకనామిక్స్ నేర్పిస్తాం ఈ ఫోర్ నేర్పిస్తాం కదా సోషియాలజీ అనేది మనకి ఇంటర్ లెవెల్ అలాగే కామర్స్ అనేది ఇంటర్ డిగ్రీ లెవెల్లో వస్తుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్సెస్ అనేవి మనకి ప్రైమరీ లెవెల్లో వస్తాయి కదా సో ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ కావు ఆప్షన్ వన్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ నీడ్స్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ సోషల్ సైన్స్ టీచింగ్ సో సోషల్ సైన్స్ టీచింగ్ చేసేటప్పుడు ఎటువంటి లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేయాలండి న్యూట్రల్ అలాగే సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ ని అయితే మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో డిస్క్రిమినేటింగ్ డామినేటింగ్ డిఫికల్ట్ లాంగ్వేజ్ ని అయితే యూజ్ చేయకూడదు ఏంటి ఎప్పుడు కూడా ఒక సోషల్ టీచర్ ఏ టీచర్ అయినా సరే ఏంటి న్యూట్రల్ గా సెన్సిటివ్ గా ఉండాలి సో ఆప్షన్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ కంటెంట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ షుడ
సమాజంలో ఉండే సోషల్ రియాలిటీ గురించి వాడికి అవేర్నెస్ వస్తుంది దానికి సంబంధించి వాడు క్వశ్చన్ చేయగలడు ఎక్స్ప్లోరింగ్ చేయగలడు క్రిటికల్గా థింక్ చేయగలడు సో ఆప్షన్ టూ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అండి సో ఎన్సిఎఫ్ అసలు ఏం చెప్తుందండి ఇన్ సోషల్ సైన్సెస్ ద రీసెంట్ ఎన్సిఎఫ్ పొజిషన్ పేపర్స్ ఆన్ ఎగ్జామినేషన్ రిఫార్మ్స్ సో సోషల్ సైన్సెస్ సంబంధించి ఎన్సిఎఫ్ ఏం చెప్తుందండి కంటిన్యూస్ అసెస్మెంట్ చేయమంటుంది ఏంటి టెస్టులు పెట్టండి ఫ్లెక్సిబిలిటీ బుక్స్ ఎగ్జామ్స్ ఇవేమి కాదు కంటిన్యూస్ అసెస్మెంట్ సిసిఏలో భాగంగా నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం చేయమని మనకి ఎన్సిఎఫ్ అది చెప్తుంది ఆప్షన్ టూ కరెక్ట్ చూడండి ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ ఫర్ టీచింగ్ సోషల్ సైన్స్ యాక్సెప్ట్ సో ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ అంటే ఏంటండి కానిది అంటే ఈ నాలుగు ఆప్షన్లో మూడు కరెక్ట్ ఒకటి రాంగ్ అనమాట అదేంటో మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సోషల్ సైన్స్ సంబంధించి సోషల్ సైన్స్ చదవడం ద్వారా ఏమవుతుందండి అనలిటిక్ స్కిల్స్ అయితే ప్రమోట్ అవుతాయి ఇది కరెక్టే అలాగే సోషల్ స్కిల్స్ అనేవి కూడా ప్రమోట్ అవుతాయి సోషల్ స్కిల్స్ అనేవి మనం డెవలప్ చేయొచ్చు అలాగే క్రిటికల్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఏమి జరగదు కానీ అని అడిగాడు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీ అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ రండి విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెథడ్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ రిలేటివ్ ఫర్ ద టీచింగ్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్ సో సోషల్లో ఉండే హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్స్ని మనం టీచ్ చేయడానికి ఈ నాలుగట్లో ఏం యూజ్ చేస్తామండి ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ అనమాట సో హిస్టారికల్ ఫ్లా ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి కేవలం ప్రాజెక్ట్ మెథడ్ ద్వారానే ఈజీగా టీచ్ చేయొచ్చు సో ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ అవుతుంది స్టూడెంట్ అట్ అప్పర్ ప్రైమరీ లెవెల్ కెన్ బి ఆస్క్ టు గో ఫర్ ఏ ఫీల్డ్ విజిట్ సో హ్యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ ప్రాజెక్ట్ సో డెట్ సో ఇక్కడ మనకి అప్పర్ ప్రైమరీ లెవెల్లో సోషల్ సైన్సెస్లో భాగంగా ఫీల్డ్ విజిట్కి తీసుకువెళ్తాయి విహార యాత్రకి తీసుకువెళ్ళడం ద్వారా పిల్లల్లో ఏం పెంపొందిస్తామండి మనం పిల్లల్లో ఇట్ ఎనాబోస్ టు కంపారిషన్ ఆఫ్ రియాలిటీస్ విత్ ద ఐడియాస్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్ అండి కేవలం ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఉంటే ఏ విధంగా పిల్లవాడు నేర్చుకుంటాడు వాటికి సంబంధించి రియాలిటీ కాన్సెప్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక మ్యూజియం తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం సంబంధించి క్లాస్ రూమ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుందా లేకపోతే దాన్నే ఒక ఫీల్డ్ విజిట్ విహార యాత్రకి తీసుకువెళ్తే బాధ్యతదా వాడికి కదా సో అందుకు మనకి ఇక్కడ ఫీల్డ్ టిప్స్కి తీసుకెళ్ళడం ద్వారా ఐడియాస్కి కాన్సెప్ట్కి మధ్య రియాలిటీ వాడికి తెలుస్తుంది ఆప్షన్ ఫోర్ అండి ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్